നമസ്കാരം സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിന്റെ പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പതുക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചൂടും ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫലൂഡ് ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് എന്നെ തന്നെ തണുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാടുള്ള സീനത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞാനുള്ളത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ സീനത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വളരെ ഗംഭീരമായി ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗംഭീര സ്ഥാപനമാണത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കാം അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ എനിക്കൊരു ഫലൂഡ സ്പോൺസർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴിക്കുകയും വേണം നിങ്ങളോട് ചോദ്യവും ചോദിക്കണം പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ പേര് സുറാഖ് 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 ഷജീർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഷജീറിനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ഷജീറിൻ്റെ അളിയനാണ് അല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നോക്കി നടത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ ആൾക്കാർ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിച്ചോറാണ് ഓക്കെ പഴയ കാലത്ത് ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതിച്ചോറ് പുതിച്ചോറ് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മൾട്ടി ക്യൂസീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അറബിക് സ്റ്റൈല് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മങ്ങാട് ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് നിർമ്മാണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോട്ടാം പേപ്പറിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് വിഭവം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തൽക്കാലം പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം അറബിക്കും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഞാനും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനും നമ്മുടെ ഷെഫിന് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തരുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഫിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗംഭീര വിഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നതാണ് അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ രസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫലൂടെയും കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഷെഫിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ കഴിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി ശരി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീനത്തിലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗംഭീര വിഭവമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് ലിൻ ലിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചൈനയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആത്മബന്ധം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ലിൻ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ പുറത്തായിരുന്നു ആ ഒരു പരിചയം എവിടെ ചൈനയിലായിരുന്നു ഇല്ല ആൾ അമേരിക്ക എല്ലാരും പറയാറുണ്ടോ പേര് കേൾക്കുന്ന പറയാറുണ്ട് ഫുൾ നെയിം എന്താണ് ലിൻ ലിൻ വിൻസൺ ലിൻ വിൻസൺ എന്തായാലും ഗംഭീര പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് വിഭവം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി പുട്ടുകൾ ബിരിയാണി പുട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നോർമൽ ബിരിയാണി നമ്മൾ പലതരം വെറൈറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സോൾട്ടം പേപ്പറിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ബിരിയാണിയുടെ വെറൈറ്റീസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി പുട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇത് ടർമറിക് പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി ചില്ലി പൗഡർ ഫിഷ് മസാല ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ ജിങ്കർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് എഗ്ഗുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ
അതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് അത്രയും ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് മൂന്നും മൂന്നും മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇത് മൂന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഫിഷ് ഏത് ഫിഷ് ചൂര ഫിഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഷിന്റെ സവാള ഇടാൻ പോകും ചില്ലി ഗാർലിക് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും വേണ്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഫിഷിന് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതിന് ചിക്കനും ബീഫിനും ഒരു മുട്ടയ്ക്കും ഒരു മസാലയാണ് ഫിഷിന് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ഇടാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ശകലം ടർമറിക്ക് ഇടുവാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലി അത് ഒരു കളർ പിടിക്കാൻ മാത്രം അത്യാവശ്യം പിന്നെ എരു വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം എരു അത്യാവശ്യക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രം മതി കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഗരം മസാല ഇത് നമ്മളൊരു പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ് ഷെഫാണ് പിന്നെ ഞാനത് പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ദിലീപിന്റെ പൊട്ടുകടയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞാലും ആളത് ചെയ്തോളാനേ പറയത്തുള്ളൂ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഡയലോഗി നമ്മളവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പുട്ടിന്റെ വെറൈറ്റികൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചിക്കനും ബീഫിനുള്ള മസാലയും കൂടി അടിക്കാൻ കുടം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു സാധാ ചെറിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ചിരട്ട ഇതിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചെറിയ ചിരട്ട പുട്ട് ഇതാണ് ചിരട്ട ഈ ചിരട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചിരട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ചിരട്ട പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടമ്പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാണ് കൊടമ്പുളി അല്ലേ അതെ ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി 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 മാത്രം ഇട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത ഫിഷ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഈ മസാല കൂട്ടെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണോ ഇല്ല നമുക്കിത് ചെറുതാക്കണേ ചെറുതാക്കാം ഇത് ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പീസാണ് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചൂര ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് പീസോളം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കാനും പറ്റും ബോൺലെസ് ആണ് മീനിൻ്റെ മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മീൻ മസാല നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റുക ഇത് എന്നാ ഫ്രൈയും അല്ല എന്നൊരു ഹാഫ് ഫ്രൈഡ് ഒരു അല്ലേ മീനിന്റെ മസാലയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ പോലുള്ള ഒരു വസ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിന് കത്തിക്കാം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെയും മസാലയാണ് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആദ്യം ഇടുവാണ് ആ നമ്മൾ ഇടുന്ന രീതികളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടു അത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് രണ്ടിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ചേർക്കും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവാള ഇടുവാണ് നമ്മൾ 
നമ്മൾ സവാള ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇനി എന്താ തക്കാളി അല്ലെ നമ്മൾ മൊത്തം ഇടുവാണ് തക്കാളി മുഴുവൻ എടുക്കും തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റണം തക്കാളി ആയില്ല തക്കാളി ഒന്ന് ആയി വരണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാല കൂട്ടുകൾ തരാൻ ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മസാല ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ തീ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും കാശ്മീരി ചില്ലി മതി എരു അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചില്ലി ഇടാം കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നു അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുന്നു കളറിന് വേണ്ടി ചില്ലി പൗഡർ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇടാം അതല്ല എരു കഴിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോ ഏതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കന് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഫ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബീഫ് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മസാല പിടിക്കാൻ മാത്രം വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതും ഇനി ഒരു മസാല പിടിക്കുന്ന ഒരു ടൈം മതി അതൊരു അത് ഓൾറെഡി മിക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് എഗ്ഗിന് മസാല വേണ്ട അല്ലെ എന്തൊക്കെയോ മസാല മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് എഗ്ഗിന്റെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചിക്കനും ബീഫും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ലീൻ കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മസാലയാണ് ഇത് അപ്പൊ ആ മസാല കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പുട്ടിന്റെ സംഭവം അപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ലീൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കത് ഏകദേശം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള പിന്നെ മല്ലി ആ മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ആ ഇതാണ് ബിരിയാണി പുട്ടിൻ്റെ ആകെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അല്ലേ മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പച്ച ഇതായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കും എല്ലാ പുട്ടിലേക്കും എത്തില്ല റോസ് വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മിക്സ് ആയി ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ച് പുട്ടിടാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളത് ഇതിൽ ചട്ടി മറ്റേ ചിരട്ടയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മസാല നടുക്കാണ് വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പുട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുക്കർ എടുക്കുന്നു
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്ന തേങ്ങ ഇടുന്നില്ല തേങ്ങ ഇടാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല തേങ്ങ ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇടാണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത്തിരി എണ്ണ തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സാധനം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫിഷ് നമ്മള് മസാല ഇട്ട് വെച്ച ഫിഷ് ആണ് ഫിഷ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മള് അത്രയും വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിഷിന് നമ്മൾ ഇടുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഒരു 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 ലെയർ ഫിഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ലെയറിന്റെ ഇതുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടപ്പ് ഒരടപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂടുക മൂടി വെച്ചു അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് റെഡിയായി വരുന്ന ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അപ്പോ ചെറിയൊരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കത് അങ്ങ് തുറന്നാലോ അതിങ്ങനെ ആവിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരികയാണല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കുത്താനായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ആദ്യം ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ താഴ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഇതാ ക്യാബേജ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ആ പുട്ടിനെ നമ്മളിങ്ങ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു തട്ടലങ്ങ് തട്ടി ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി പുട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ മറ്റേ ചാടി വീണ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ നാല് വെറൈറ്റി പുട്ടുകളെ നമുക്ക് അടുക്കി അടുക്കി വയ്ക്കാം അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവൻ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഗാർണിഷിങ് ഫിനിഷ് ആയില്ല ഗാർണിഷിങ് ഫിനിഷ് ആയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സാധനം ക്യാരറ്റ് ആ ക്യാരറ്റ് കുറച്ചിട്ടു കുറച്ച് സവാള ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലേശം മല്ലിയെല്ലാം വെച്ചെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബീഫ് ബിരിയാണി നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണി പുട്ടിനുള്ള നമ്മൾ മിക്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ബീഫിനെ നമ്മൾ തീ കൂട്ടി തീ കൂട്ടി വെച്ചു അതിനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു ഇതിനും ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു അടുത്ത ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഷെഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് റെഡിയായി വരാനുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് കൂടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പുട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ മുട്ട മുട്ട അത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് അത് പ്രത്യേകം പ്രേക്ഷകരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഷെഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് മസാല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യം മസാലയുടെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോയിരുന്നു നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് നടുക്കായിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബിരിയാണി പുട്ടിൻ്റെതും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് വച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വരുന്ന ഒരു സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടോ കാഴ്ചയിലവൻ ഗംഭീരനല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് വിഭവം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു 
നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ കണ്ടത് മതി ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് തടുത്ത് തയ്യാറെടുത്ത ഒരു തേരാളിയെ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇത് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫിഷ് ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ബീഫ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ചിക്കൻ ആണോ കാരണം അവസാനത്തെ വിഭവമായ എഗ് ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോ ഷെഫെ ഞാൻ ഇനി ഓരോന്നിന് മാർക്ക് ഇടണോ അതോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കൈയും കൂടെ വന്ന് നാലെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത താങ്ക് യു ബിരിയാണി പുട്ട് എത്ര രസകരമായ പേര് അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി കാരണം ബിരിയാണി എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പുട്ട് ബിരിയാണി നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ സീനത്ത് ഹോട്ടലിലെ പുട്ട് ബിരിയാണിയുടെ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് യാത്ര പറയുന്നു 